Wow. Wow, ist das nebelig in diesem Wald. Django. Boah, guckt euch das mal an, Alter. Mega. Einfach eingefroren, das ganze Spinnennetz. Es fröstelt, es fröstelt. Django. So, wir müssen einmal die Einstellung hier verändern, weil es ist, glaube ich, ein bisschen zu weiß. Moin Moin, Freunde, herzlich willkommen zu diesem einfachen Spaziergang in diesem vernebelten und verfrosteten. Ich dachte, wir quatschen heute einfach mal ein bisschen. Wir sind jetzt hier in einem Wald, in dem wir noch nie waren mit Django. Ein bisschen Community Talk. Ich erzähle euch, was ich in Zukunft machen möchte. Weil äh, derzeit läuft ja das Weihnachtsspezial oder Adventskalender. Zurück, zurück. Hier ist gerade nämlich ein Reh lang gelaufen. Und der verfolgt das jetzt. Da vorne war eine Futterstelle, extra angelegt von wem auch immer, für Rehe, für den Winter. Und die versammeln sich natürlich hier. Die laufen hier überall in diesem Gestrüpp rum. Ja, das, ist, das ist Paradies für die Rehe. Ja, und dann gehen wir hier durch den Wald. Gucken, vielleicht gibt es hier noch ein paar interessante Sachen, die man aufnehmen kann. Es sieht einfach... Mega aus hier, ja? Guckt euch das mal an hier. Ach, Django mit seinem Fuß wieder. Komm mal hier. Django. Komm mal jetzt beim dritten Mal. Komm hier hin. <lacht> Siehst du alles dreimal sagen, muss man sehen. Aber geil, ne? Sieht das aus hier. Sieht aus wie Wunderland hier. Als ob Schneekönigin hat mit Kopf geschüttelt und ganze Schuppen runtergefallen. <lacht> Ich hätte dich gerne frei gemacht, aber das geht jetzt leider nicht, weil hier viele Tiere rumlaufen. Ist relativ ruhig hier. Ja, und zwar habe ich ja jetzt den ganzen Dezember außer ein, zwei Tage mal ausgelassen. Ähm, es ist gar nicht so einfach, jeden Tag ein Video hochzuladen, weil Erstmal das Hochladen an sich, seine Zeit benötigt, dann die Beschreibung fertig zu machen, dann ein Thumbnail zu kreieren oder zu gestalten. Dann muss man ja noch aufnehmen, da hat man noch selbst was zu tun, da muss man arbeiten und hier und da. Und ich bin es einfach nicht gewohnt, dass ich tagtäglich dann mit der Kamera rumlaufe und alles filme. Also so weit bin ich noch nicht, aber ich habe es äh, so gut es geht versucht. Natürlich waren da auch ein paar Sachen dabei die ich so jetzt nicht unbedingt auf meinen Kanal hochladen würde. Also Sachen, die einfach so, sage ich mal, ja, keinen Mehrwert bringen oder nicht so unterhaltsam sind, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Denn äh, meine Intention hier auf YouTube ist ja, die Menschen, euch Zuschauer, in einem gewissen Maße zu unterhalten. Oh, da läuft was. Großes. Nein, 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 Django. Boah. Wenn das Reh sind, dann haben wir Glück, Django. Boah, der Welt ist. Komm, 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 komm. Django. Ich, ich weiß nicht, ob. Ey, nein! Lass die in Ruhe, die Rehe. Komm. Das Thema Bushcraft ist meiner Meinung nach komplett ausgelutscht. Also, da gibt es hunderte. Tausende Videos auf YouTube, wie man mit einem Feuerstahl Feuer macht. Wie man überhaupt Feuer macht. Und, 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 ne? Äh, diejenigen, die so ein bisschen im Thema sind, die wissen ganz genau, was ich meine. So, und jetzt gehen wir mal hier lang, Django, komm. Komm. Das ist meine Motivation. Ich möchte die Leute unterhalten. Die Leute sollten einen gewissen Mehrwert haben von den Videos. Vielleicht ja, was auch die russische Küche angeht, was dieses Holzrussen Bushcraft, vielleicht äh, wisst ihr, was ich meine, diese Art von äh, ähm, Einfachheit, würde ich mal sagen, unkompliziertes, diese Scheißleine, ey, ich sag's dir, dann falle ich gleich um. Ja, dieses unkomplizierte Leben im Wald, so nenne ich das jetzt mal einfach, das möchte ich so fortsetzen und... 
Natürlich mit Django möchten wir jetzt ab nächstes Jahr öfters wieder Wildcamping machen. Aber nicht nur hier im Teutoburger Wald, sondern auch mal ein bisschen rausfahren irgendwo hin. Ja, an Flüssen, vielleicht mal irgendwann in die Berge. Ey, sind das Wildschweine oder sind das Rehe? Das ist richtig laut. Django, nicht, komm. Ich glaube, die kommen hier hin. Das hört sich so an, als ob die hier hinkommen. Da! Das sind Rehe, die sehen uns. Das sind Wildschweine. Scheiße, Mist. Django, nein! Ich kann hier nicht. Komm ich zurück! Django, hör auf jetzt. Oh, in meine Hand. Ah, er bricht mir meinen Finger. Ah. <lacht> <lacht> nein, 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 Django, nein, nein, komm zurück, Oi. ist gut jetzt, boah, der zieht aber, ey, meine Herren, doch. Puh, habt ihr das Bellen gehört, habt ihr das Bellen gehört, das nennt man blutrünstiges Bellen, komm, das hat nichts mehr mit äh, Spielen zu tun, <lacht> und aus solchen, aus solchen Gründen, Lasse ich Django auch oft im Wald nicht von der Leine. Nur wenn wirklich alles sicher ist. Die Leute verstehen das nicht. Wenn der seinem Trieb nachgeht. Das ist genauso, wenn du dem Hund äh, Geschlechtsverkehr verbieten willst. Der macht das sowieso, ja. Der hat halt sehr, sehr, sehr starken Jagdtrieb. Was auch gut ist. Weil äh, ja, in, der, in der Schutzhundeprüfung müssen Hunde einen ausgeprägten Jagdtrieb haben, um überhaupt als äh, Schutzhund zugelassen zu werden, werden zu können. Da ist ja jetzt auch Wurst, darum geht es nicht. Was ich zuletzt noch sagen möchte ist, in Zukunft erwarten euch dann wieder Wildcamping-Folgen, Outdoor-Cooking, leckere Sachen, da könnt ihr echt gespannt drauf sein. Ähnlich wie äh, das letzte Video Borsch. Borsch im Wald, ja, Wildcamping folgen an verschiedenen Orten, unbekannten Orten, Wälder, in denen wir noch nie waren, mit Django. Ähm, ja, verschiedene Sachen ausprobieren, zum Beispiel ein Tipi bauen, was ich noch nie gemacht habe. Dort das Tarp drüber spannen, dann vielleicht mit einer Feuerstelle und so. Das wird richtig interessant, das ähm, fühle ich auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, auch so Sachen, was Hunde angeht, ja. Hunderassen, Schäferhund, meine Erfahrung damit, auch mit anderen Hunden, falls euch das interessiert, zwischendurch auf jeden Fall, aber ähm, ja, größtenteils werden die Videos auf jeden Fall wieder ein bisschen länger und ich hoffe damit auch unterhaltsamer. So, wir gehen jetzt wieder Richtung nach Hause, ja ansonsten haben wir, stehen wir kurz vor Weihnachten. Um genau zu sein, dieses Wochenende. Und äh, ich wünsche jedem Einzelnen von euch ein frohes Weihnachtsfest. Besinnliche Weihnachtstage. Auch einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Eine Maus! Eine Maus! Junkie.